Bueno, señores, seguimos aquí. Hay más y más y más informaciones. Ay, 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 ay. Señores, Andy Dawaje, a quien había favorecido con el archivo definitivo de su vínculo que se había investigado con el caso Odebrecht. El, el, el pasado procurador fiscal o procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, había favorecido a, Jean, a Andy Dawar con el archivo definitivo de su vinculación con el caso Odebrecht. Y se había dicho que eso fue un archivo irregular y que no era posible que a Andy, que ya le habían comprobado que había recibido dinero a través de una de sus empresas, pues se le esté archivando su caso. Y Guido Gómez Mazara llevó este caso a los tribunales a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se estuvo ventilando. Y esa Corte falló a favor de Andy Dawar. La primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó el archivo definitivo dispuesto por el ex procurador Jean Alain Rodríguez por presunto acto de corrupción en el caso de Brecht de Andrés Dawager Andy. El tribunal, presidido por la magistrada Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez y con el voto disidente de Ramona Rodríguez, anuló la decisión de la magistrada Solangi Vázquez del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional que había revocado el archivo definitivo en marzo pasado. De inmediato, el dirigente político Guido Gómez Mazara anunció que va a recurrir la decisión ante la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia por no estar conforme con la misma. Gómez Mazara y el representante de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, incorporado Domingo Rojas Pereira, agitaron el archivo de la investigación de la denuncia que interpusieron en contra del economista luego de que su empresa, Baker Street Financial, figura a su nombre y allí se encontrara en una lista de supuestos pagos que la empresa brasileña Odebrecht había realizado. El 26 de diciembre pasado, la PECA notificó a Gómez Mazara y Rojas Pereira el archivo definitivo del proceso de investigación en torno al contrato entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, -E, y Andy Dawager de 750 mil dólares y en el que la compañía Baker Street Financial y Financial Enterprise aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de Nueva York. Esto es parte de la pasada impunidad. Amarraron eso para que no se abra otra vez. Y archivaron el expediente, favoreciendo a Andy y favoreciendo a otras personas más. Vamos a esperar ahora a ver qué va a pasar cuando Guido Gómez Mazara recurra esta decisión de este tribunal que ahora está pues ordenando 
el archivo definitivo de esta querella o de esta acción contra el economista Andy Dawager. Vamos a esperar. Hay mucha gente contenta de lo que le archivaron expediente, de lo que Jean Alain favoreció con el archivo de, de sus expedientes, porque entienden ellos que si el caso de Andy Dawager se da, el de ellos pues será más seguro, porque a Andy Dawager le confirmaron que Odebrecht le depositó dinero en una empresa de su propiedad y a ese le archivaron ese expediente. Seguimos con más 